ক্রিয়েটিভ স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত আসসালামু আলাইকুম আজকে হচ্ছে আমরা বায়োলজির ফার্স্ট যে বেসিক টপিকস ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে যে প্লেটলেটস ট্রম্বোসাইট অর অনুচক্রিকা আমরা সবাই জানি আমাদের রক্ত যেটা একদম বিশেষ ধরনের তরল যে কলা রক্তের বেসিক হচ্ছে রক্ত রস এবং রক্ত কণিকা দুটো পার্ট তো রক্ত কণিকার মধ্যে আমরা জানি লোহিত রক্ত কণিকা শ্বেত রক্ত কণিকা এবং অনুচক্রিকা থাকে সো আমরা এখন দেখব যে অনুচক্রিকা প্লেটলেটস নিয়ে কথাবার্তা এরপর ইনশাআল্লাহ আমরা যে ব্লাড কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর জানব এখন হচ্ছে আমরা দেখি প্লেটলেটস বা থ্রম্বোসাইট বা অনুচক্রিকা এর এটা হচ্ছে বেসিক্যালি স্মলেস্ট ব্লাড সেল বা কর্পাসল এটা হচ্ছে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম অর্থাৎ সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম রক্ত কণিকা হচ্ছে আমাদের অনুচক্রিকা বা থ্রম্বোসাইট এবারে যদি আমরা দেখি সেটা হচ্ছে যে এটি আনিউক্লিয়াস আনিউক্লিয়াস বা নিউক্লিয়াস বিহীন অর্থাৎ এখানে কোনো নিউক্লিয়াস থাকে না কিন্তু মাইটোকন্ড্রিয়া গলদে বডি সেটা কোষের নানা ধরনের উৎপাদন থাকে কিন্তু এখানে নিউক্লিয়াস থাকে না এবার আমরা দেখি যদি এই থ্রম্বোসাইট বা অনুচক্রিকা আড়াই থেকে চার লক্ষ মতান্তরে পাঁচ লক্ষ তো আড়াই থেকে পাঁচ লক্ষ প্রতি ঘন মিলিমিটার ব্লাড আই রিপিট প্রতি ঘন মিলিমিটার ব্লাডে প্রতি ঘন মিলিমিটার ব্লাডে আড়াই থেকে পাঁচ লক্ষ পরিমাণ প্লেটলেটস বা থ্রম্বোসাইট থাকে উৎপত্তি অরিজিনার্স অর্থাৎ এটা কোথা থেকে উৎপত্তি হয় রেড বোন মেরো লাল অস্থিমজ্জার ব্যাঙ্গা ক্যারিওসাইট সেলগুলো থেকে অর্থাৎ আমাদের লোহি রক্ত কণিকার লোহিত রক্ত কণিকার বড় যে কোষগুলো থাকে এটাকে আমরা বলি হচ্ছে রেড বোন মেরো তার ম্যাগা ক্যারিওসাইট অর্থাৎ বড় ধরনের কোষ থেকে হচ্ছে এই অনুচক্রিকার উৎপত্তি লাইফ স্পেন বা আয়ুষ্কাল অর্থাৎ এই যে অনুচক্রিকা অনুচক্রিকা বা থ্রম্বোসাইট এর পাঁচ থেকে দশ দিন পর্যন্ত তারা বেঁচে থাকে অথবা বিভিন্ন ডাটার মধ্যে আড়াই থেকে নয় দিন তো পাঁচ থেকে দশ দিনই তোমরা শিখবে তো পাঁচ থেকে দশ দিন হচ্ছে এর নর্মাল আয়ুষ্কাল এরপরে সে কোথায় বিনষ্ট হয় স্প্লিন বা প্লিহা এবং রেটিকুলো অ্যান্ডোথেলিয়াল সিস্টেম আমাদের ব্লাড ভেসেল রেটিকুলো অ্যান্ডোথেলিয়াল সিস্টেম এবং স্প্লিন বা প্লিহাতে এই অনুচক্রিকা বা সম্প্রসায় বিনষ্ট হয় একমাত্র অনুচক্রিকাই স্প্লিন বা প্লিহাতে জমা থাকে শুধুমাত্র প্লিহা বা স্প্লিনেই অনুচক্রিকা জমা থাকে জটিল <laughs> আর নর্মালি হচ্ছে গোলাকার ডিম্বাকার রড শেপ নর্মালি হচ্ছে একটি অনুচক্রিকা হচ্ছে গোলাকার ডিম্বাকার কোনো রড শেপ থাকে এবং এটি দানাদার বা গ্রেনোলোসাইট বা গ্রেনিউল সম্পন্ন এবং এটি হচ্ছে অনেকটা এই শেপ অর্থাৎ অনেকটা দানাদার এবং গোলাকার শেপ রড শেপ আচ্ছা এবার যদি আমরা দেখি আর কি কি রিলিজ করে বা আর কি কি সিক্রেট করে অনুচক্রিকা বা সমস্যা যদি আমরা দেখি ফাইভ এইচ টি ফাইভ এইচ টি এটাকে আমি যদি আমরা বলি ডি স্টুডেন্টস ফাইভ হাইড্রোক্সি ক্রিপ্টামিন ফাইভ হাইড্রোক্সি ক্রিপ্টামিন প্রধান ফাংশন হচ্ছে রক্ত জমাট বাঁধতে সহায়তা করা এই সেরোটোনিন বা সেরাটোনিন যাই বলি আমরা সেরাটোনিন বা সেরোটোনিন এটি হচ্ছে রক্ত নারী সংকোচন ঘটায় ব্লাড ভেসেল কে কনস্ট্রিক্ট বা কন্ট্রাক্ট করে অর্থাৎ রক্ত নারী সংকোচন ঘটায় সো এই সেরোটোনিনের কাজ হচ্ছে রক্ত নারী সংকোচন ঘটিয়ে রক্তপাত বন্ধ করে ফেলা আচ্ছা আর ফাইভ হাইড্রোক্সি ট্রিটামিন রিলিজ হয় এই অনুচক্রিকা থেকে এছাড়াও এডিপি এবং বিভিন্ন ধরনের থ্রম্বোকাইনেস যদি আমরা বলি একসাথে যদি বলে যাই সেটা হচ্ছে যে থ্রম্বোকাইনেস থ্রম্বোকাইনেস অর্থাৎ যে সকল এনজাইম গুলো রক্ত তন্ত্রের সহায়তা করে এগুলো আমরা একসাথে থ্রম্বোকাইনেস বলে ফেলি একটা গ্রুপ সো থ্রম্বোকাইনেস রিলিজ করে থাকে আর এছাড়াও প্লাটিলেটস এর এছাড়াও প্লাটিলেটস এর এছাড়াও এই অনুচক্রিক বা থ্রম্বোসাইট এটা হচ্ছে প্লাটিলেট এই প্লাটিলেট বা অনুচক্রিক বা থ্রম্বোসাইট একটা কাজ আরেকটা কাজ হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে হেমোস্টেটিক প্লাগ ফর্মেশন করা অর্থাৎ সেটা হচ্ছে হেমোস্টেটিক হেমোস্টেটিক প্লাগ ফর্মেশন করে হেমোস্টেটিক প্লাগ ফর্মেশন করে এই হিমোস্টেটিক প্লাগটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি রক্ত নালী সংকোচন ঘটানোর জন্য একটা জটিল যৌগ সৃষ্টি করে অর্থাৎ এই হিমোস্টেটিক প্লাগটার মধ্যে হচ্ছে একই সাথে প্লাজমা বা রক্ত রস থাকবে এবং হচ্ছে থ্রম্বোসাইটও আসবে একসাথে আচ্ছা অর্থাৎ অন্য চক্রিকা বা এই প্লাটিলেটের প্রধান কাজই হচ্ছে 
প্রধান কারাদি হচ্ছে অর্থাৎ রক্ত জমাট বাধা বা ব্লাড কোয়াগুলেশন তাহলে ব্লাড কোয়াগুলেশন বা রক্ত তঞ্চনে প্রধান ভূমিকা পালন করে হচ্ছে এই অনুচক্রিকা বা থ্রম্বোসাইট এছাড়াও অনুচক্রিকার আরেকটি কাজ হচ্ছে ফ্যাগোসাইটোসিস করা ফ্যাগোসাইটোসিস অর্থাৎ ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় একটি জীবাণু বক্ষণ করে কি কি কার্বন কোনা এবং ইমিউন কমপ্লেক্স কার্বন কোনা ইমিউন কমপ্লেক্স এবং ভাইরাস কিছু কিছু ভাইরাস কার্বন কোনা এবং ইমিউন কমপ্লেক্স কে ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই থ্রম্বোসাইট বা অনুচক্রিকা বক্ষণ করে তাহলে এ হচ্ছে ওভারঅল অনুচক্রিকার অনুচক্রিকার টপ টু বটম অর্থাৎ এর বৈশিষ্ট্য এবং এর ফাংশন এখন আমরা দেখবো ডিয়ার স্টুডেন্ট সেটা হচ্ছে যে রক্ত তঞ্চন বা ব্লাড কোয়াগুলেশনের জন্য কি কি ফ্যাক্টর কাজ করে 